അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേസ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അധികം പാരബൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓയിൽ ക്ലാൻസിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒലീവ് ഓയിൽ എടുക്കണോണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കുറച്ചുകൂടി കംഫേർട്ട് തോന്നിയത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കോട്ടൺ പാഡിൽ എടുത്ത് നല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ലവണ്ണം ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതേപോലെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മോയിസ്റ്റർ ആവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഫേസ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഇതേപോലെ കോക്കനട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കൺപീലിയുടെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് വെക്കുക ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മസ്കാരയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പൊരികത്തിമലും പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടാൻ അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഓയിൽ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി കളയണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കഴുകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പം ഇതേപോലെ കഴുകി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലൻസറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹണിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തേൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പാലോ അതെല്ലാം തന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കിന്നിലൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയില് നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാതും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ എഫക്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രൈ അല്ല ആ ഓയിൽ കണ്ടൻസ് എല്ലാതും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ആവും നമ്മൾ ഫേസ് എല്ലാതും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് കഴുകി കളയുക അപ്പോൾ കഴുകി കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇറക്കിയോണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പെടുത്താലും മതി അപ്പം അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇത് എക്സ് ഫോയിലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂണോളം മുൾട്ടാനി മെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് അലോവേര ജെല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അലോവേര ജെല്ലാണെങ്കിൽ അത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ നാച്ചുറൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് അലോവേര എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹണി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കി മുഖത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പാക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആവും ആ പാക്ക് ഇനി എന്താണ് ഈ സ്കിൻ എക്സ്പോയിലേറ്റർ എന്ന് അറിയുമോ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഡ്രൈ പാച്ചസ് അതേപോലെ തന്നെ ടാൻ പിന്നെ ഡെഡ് സെല്ല് ഇതെല്ലാതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് കഴിക്കുക നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലൻസിങ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ബേസിസ് എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ആക്കുക ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ കുറച്ച് നല്ലോണം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ് വാട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനാഗർ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്കിൻ ഒന്ന് മോയിസ്റ്റർ ആവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ബേസാണ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതേപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോണർ യൂസ് ആക്കും ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റോസ് മേരിയുടെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എടുക്കാം പിമ്പിൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ടീ ട്രീ ഓയിലും എടുക്കാം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അലോവേര ജെൽ ആണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലാണ് അലോവേര ജെൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും യൂസ് ആക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക ഈ മിക്സ് ആക്കി വെക്കാനായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഷീറ്റ് മാസ്ക് എൻ്റെ ബോൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ പേട അപ്പോൾ അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ഫുൾ ഷീറ്റ് മാസ്ക് പോലെ നല്ലോണം കവറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും കറക്റ്റ് അതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് സെറ്റാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സെറ്റാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമുക്കിത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റ് മാസ്ക് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് നല്ല റിലാക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നല്ല കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു നല്ല പിമ്പിൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ടീ ട്രീ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാവൻഡർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം റോസ്മേരി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം പോകാനെ ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ റോസ്മേരി ആണ് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഏകദേശം ട്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഫുഡ് മാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അലോവേര ഉണ്ട് സോൾട്ട് ഉണ്ട് ബേസൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ലെമൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റോസ്മേരിയുടെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുഡ് സ്ക്രബിന് ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റോസ്മേരിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെറ്റ്സിലൊക്കെ പോവാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള എന്താ പറയുക ഈ പോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുക നമ്മൾക്ക് കുറേ കുരുവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീനായി പോവാൻ ഈ റോസ്മേരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ കൈമലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കിയാലോ ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അറിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കവളിൻ്റെ സൈഡ് മൂക്ക് ലിപ്പിൻ്റെ താഴെ എല്ലായിടത്തും നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരും നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും കറക്റ്റ് യൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ആ ഷീറ്റ് മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാരണം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല
അത് നമ്മുടെ ആ ബേസൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ സ്കിന്നിന് വരുന്നത് അപ്പം വെറുതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വരില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എന്നിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ പാഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മുഖം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് യൂസാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ കൂടിയിട്ടാണിത് പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസാക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇത്രയും ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മോയ്സ്ചറായി പോകുമത് നമുക്ക് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ടാൻ അടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോയ്സ്ചർ ചെയ്യരുത് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ ചേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത് എല്ലാതും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീക്കിലി വൺ ടൈം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ 